السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں اس ضمن میں امام بغوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور سے دریافت کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں یا کون ہوتے ہیں تو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک جسے امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں جن کی یاد میرے ذکر سے اور میری یاد ان کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے اسی طرح ابن ماجہ ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا سنو کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ سے قرب اور بے کیف مصاحبت حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کی ہم نشینی ان کے ساتھ بتایا ہوا وقت ان کے ساتھ بتایا ہوا سمے ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت گویا اللہ کی ہم نشینی اور ان کا دیدار اللہ کی یاد دلانے والا اور ان کا ذکر اللہ کے ذکر کا موجب ہوتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے رکھا ہوا آئینہ جو سورج کی شعاؤں سے جگمگا جاتا ہے اور اس آئینے کے سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے آئینے کے عکس ریزی سے وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے بلکہ اگر روئی کو اس آئینے کے زیادہ قریب رکھا جائے تو آئینے کے قرب کی وجہ سے روئی جل جاتی ہے اللہ نے ان اولیاء کے اندر ایک اثر پیدا کیا ہوتا ہے اس اثر کی ایک قوت ہوتی ہے اللہ سے قرب اور بے کیف مناسبت رکھنے کی وجہ سے اولیاء میں اثر پذیری کی صلاحیت زیادہ قوی ہوتی ہے اس لیے یہی اثر اس امر کا باعث ہوتا ہے کہ ان کا حضور اللہ کے سامنے حضور کا ذریعہ اور ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کی یاد کا موجب ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے اور بیٹھنے والے کے دل میں انکار نہ ہو کیونکہ منکروں کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا جس کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بھی ذکر فرماتا ہے واللہ لا یحد القوم الفاسقین کہ اللہ تعالیٰ فسق کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حضور کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں اور آپ ہم کو دوزخ و جنت کی یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں گویا اسے دیکھتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں اور زمینوں کے جھگڑوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ یعنی مشاہدے سے حجاب آ جاتا ہے بھول جاتے ہیں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہر وقت تم اسی حالت پر رہو جس حالت پر میرے پاس اور میری نصیحت کرنے کے وقت ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مسافحہ کریں تم سے ہاتھ ملائیں مگر ہنزلا کبھی وہ وقت ہوتا ہے اور کبھی یہ وقت ہوتا ہے یعنی ایک حضوری کا وقت ہوتا ہے اور ایک غیوبت کا اور یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمائے اور اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے وما علینا اللہ البلاغ